Доброго времени суток! Доброе утро из Белфаста, столица Северной Ирландии. Прилетели мы ночью из Лондона в Белфаст. Полет чуть более одного часа авиакомпании EasyJet. Если из вас кто-то не знает, но именно здесь, именно на этом месте был построен никто иной, не что иной, точнее, как Титаник. Да, Белфаст родина Титаника. И вот это здание, которое вы видите на своих экранах, является музеем, мемориалом Титаника. Куда мы обязательно куда мы обязательно пойдем. Мы, я приобрел билет. Билет на одного взрослого стоит 24 фунта. Но я думаю, оно того стоит. Многие в Белфаст прилетают именно ради того, чтобы ощутить атмосферу, прочувствовать место, где был построен этот корабль. Вот место рождения легендарного Титаника. Учитывая, что это туристическая локация в Белфасте, рядом с музеем вы сможете найти как шопинг мол так и маркеты, все, что нужно туристу. Несмотря на то, что сейчас июль, погода, как вы видите, осенняя, влажность высокая, то есть идут дожди беспрерывно, с разной плотностью, но постоянно влажно. Поэтому перед тем, как пойти в музей, я зайду за горячим кофе. Мы на месте. Вот. Самая известная достопримечательность Белфаста. Музей Титаника. На улице есть вот такой мемориал. Надпись, которая не остается без внимания, конечно, всех визиторов данного музея. Все делают фотографии. Перед входом Характерная, печальная статуя, символизирующая память о жертвах Титаника в виде девушки, расправлявшей руки, так же, как держала руки Кейт Уинслет в одноименном фильме «Титаник». Конечно, это самый, наверное, узнаваемый кадр, один из самых узнаваемых в истории Голливуда. Заходим. Билет, как я уже сказал, стоит около 24 фунтов. Его бронировать нужно заранее, потому что сейчас очень большой спрос на данный музей. После недавних событий с батискапом Титан, вы видите, сколько здесь людей и если вы не забронируете заранее билет, может получиться так, что вас просто не пустят, потому что места ограничены. Покупается билет очень легко на сайте titanicbelfast.com. Ну и если вам повезет, если вы не забронировали билет заранее, то здесь вот, как вы видите, есть кассы. Еще один лайфхак. За час до закрытия музея, а музей обычно работает до 7 по выходным и до 6 в будние дни, 
За час до визита вы можете сэкономить примерно 6-7 фунтов, потому что на осмотр всего музея уходит примерно 2-2,5 часа. А так как вы пришли за час до открытия, вы можете приобрести билет подешевле. Встаем в очередь. Итак, мы зашли. На сценах история города, история Сутаника. What's so special about Mr. Ishmael's ships then? Luxury, James. That's the mark of the White Star Line. Luxury and elegance. But the better sort expected, Mr. Ismay provides it. And that's why they're going to build them bigger still. Where did you hear that, James? O over dinner. Before the gentlemen retired to talk, his lordship was talking about the largest dry dock in Belfast. Enormous gantries. A dry dock built for a ship that hadn't even been built yet. The footman here is in service. He keeps it himself, James. Билет также включает в себя прогулку на таких движущихся аппаратах. Пока не знаю, что именно повезет увидеть, сидя в них. Но скоро дойдет очередь до меня, тогда я посмотрим. Okay. 
короткое путешествие длится 5 минут сопровождается аудио озвучкой рассказывающей про историю Имитация комнаты каюты Титаника. Конечно, первого класса. А это каюта второго класса. Разница на лицо, да? Размер. Обратите внимание. Nice. 
смотрите, карта, на которой изображено все единственное путешествие Титаника в Белфаст, где мы сейчас с вами находимся, где Титаник был построен. Отсюда он был перенаправлен в Саутгемптон, в Англию. Из Саутгемптона он сделал остановку в Шербурге. Из Шербурга он поплыл в порт Ирландии Куинстаун. Здесь именно сели пассажиры из Куинстауна, основная их часть. И он отправился в путешествие, путешествовать в Соединенные Штаты. И вот точка, где он затонул. Вот и все. История самого большого на тот момент лайнера пассажирского. А это фотографии в каждой из точки, где побывал Титаник. Вот. Вот он. Первая его фотография в Белфасте. Саутгемптон. Шербург. Квинстаун. И Нью-Йорк, куда должен был причалить Титаник. Смотрите, это письмо было написано пассажирам второго класса женщиной по, по имени Эстер Харт со своей дочерью Эллой, семилетней. Письмо сохранилось. Вот фотография девочки. Интересная имитация. Палубы Титаника, скамейки, то, что видели люди, сидящие на скамейке. Сигнал бедствия. Now between lowering one boat and another, I frequently took a run forward and a quick look down the long stairway that led from the boat deck three or four decks down. Frankly, I'm never likely to forget the sight of that cold greenish water creeping step by step up that stairway. The ship was now sinking fast, but the crowds on deck were quite kind. Our whole trouble was in getting away as quickly as possible, otherwise our boat would be pulled down with the ship. During all this time, the ship's fear was kept saying, and the strains of me and my guard to be could be plainly heard as the stern of the great ship was going to the air. Смотрите, все имена пассажиров, спасенных и погибших. Очень впечатляет. Сказательный жилет с Титаника. Представьте. Это на 
настоящий спасательный жилет, реально побывавший на Титанике. В мире сохранилось всего 12 жилетов с Титаника, это один из них. Мурашки по телу.
здесь можно сделать характерные фотографии с Титаника. Посмотрите. Итак, на этом экскурсия в музее Титаника закончилась, но есть еще одна бонусная вещь. Вы видите передо мной через дорогу корабль, относительно небольшой. Называется он Nomadic. Уникален этот корабль тем, что это единственное судно, сохранившееся по сегодняшний день, которое находится на балансе компании White Star. White Star – это компания, создавшая Титаник. И в билет музея Титаника входит также и тур по Nomadic. Сейчас мы поднимемся на корабль. И посмотрим, что там есть. Итак, Номадик был построен в 1911 году. Его функцией было перевозить пассажиров первого и второго классов на Титаник. Во время Первой мировой войны Номадик перевозил также солдат. Судно небольшое, хватило 15 минут, чтобы обойти его полностью. Не могу сказать, что он чем-то примечателен изнутри, но интерес вызывает данное место именно своей историей. Ну вот и все, на этом экскурсия в музей Титаник и на корабль Номадик окончена. Мы идем наслаждаться другими достопримечательностями Белфаста.